என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்க x square plus x plus 1 is a factor of 3x cube plus 8x square plus 8x plus a அதோட ஃபேக்டர் இதுன்னு சொல்லி இதில் இருக்கிற இந்த பாலினாமியல் இருக்கிற அன்னோன் ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்த்துக்கலாம் அதே டெக்னிக் இங்கே ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம நினச்சோம்னா இந்த செம்ம டிவி சீரியல் மாதிரி இழு இழுன்னு எழுக்கலாம் அல்லது சினிமா படம் மாதிரி டக்குன்னு முடிச்சுக்கலாம் நம்ம டக்குன்னு முடிச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு மாதிரி கான்செப்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கவனிங்களே அதாவது என்றைக்குமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸில் கஷ்டங்கிறதே எதுவும் இல்லைங்க ஒரு விஷயத்தை டிஃப்ரெண்ட் ஒரு மெத்தடில் அப்ரோச் பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க அதுவும் அப்ரோச் எப்படி இருக்கும்னு நான் நினைப்பேன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்து கூட கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஒரு டெக்னிக் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் சரி கவனிங்க பேசுனா நான் பாட்டுக்கு வள வளன்னு பேசிகிட்டே போவேன் இப்போ ஒரு உதாரணம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ஒரு குவாலிட்டிக்கா ஏன்னா எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ டிகிரி டூ இது அப்போ இது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்னு ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும்னு ஆட் பண்ணால் எக்ஸோட கோயிஃபிசன்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் வரும்னு டூ வி த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸு டூ வி த்ரீ ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் ஆரம்பித்தா பை ஒன் எக்ஸ் பை ஒன் எக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டூ அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ கவனிங்க இதுலேருந்து தான் நம்ம பில்டப் கொடுக்க போகிறோம் இந்த பாலினா மேலே என்ன பண்ணிக்கிறோம் இப்படி ரெண்டு ஃபேக்டராக எழுதிக்கிறோம் மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதிக்கிறோம் அல்லவா இந்த ஒவ்வொன்றுக்கு பேர் தான் ஃபேக்டர் அப்போ என்ன சொல்லுவோம் இதை எப்படி படிக்கலாம் x ப்ளஸ் டூ இஸ் எ ஃபேக்டர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அல்லது இன்னொன்று கூட எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் எ ஃபேக்டர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போது பாலினாமியல் ஈக்குவல் டு ஃபேக்டர் இன்டு ஃபேக்டர் எந்த மாற்றம் இல்லை அதே மாதிரி இதுதான பாலினாமியல் அதை சொல்லுங்க த்ரீ எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஃபேக்டர் இன்டு ஃபேக்டர் வரும் ஒரு ஃபேக்டர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்னொரு ஃபேக்டர் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இங்கேயே பாருங்க ரெண்டு ஃபேக்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம ஒரு பேட்டர்ன் க்ரியேட் பண்ணலாமா பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது நான் எழுதின ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணத்துக்கு மட்டும் பொருந்தாது அப்படி நீங்கள் வேற எந்த பாலினாமியல் எடுத்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாலுமே அதுக்கு இதே டெக்னிக் பொருந்து அதைத்தான் பேட்டர்ன் ஷார்ட் கட் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் இப்போ கவுனிங்க பாருங்கள் எல்லா டெஸ்னிங் பவர் இருக்குது ஃபார்மட் கரெக்டாக இருக்குது இதுக்குள்ள இருக்கிற முதல் டேம் அதுக்குள்ள இருக்கிற முதல் டேம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் வருது ஃபேக்டரில் கடைசியும் கடைசியும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ப்ளஸ் டூ இன்டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாருங்க கடைசி டேம் வருது எல்லா டெஸ்னிங் பவர் இருக்குது முதலையும் முதலையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் முதல் வருது கடைசியும் கடைசியும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த ஃபேக்டரில் கடைசி வருது அப்போ முதலையும் முதலையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதாவது ஃபஸ்ட்டையும் ஃபஸ்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு வரணுங்களோ என்ன வேணும் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் வேணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் நோ டவுட் த்ரீ எக்ஸ் டவுட் வந்தால் செக் பண்ணிக்கணும் த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்க த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் இல்லை சார் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பத்தாவது சார் அப்படின்னா இந்த பாலினாமியலில் அந்த ஃபேக்டரில் இருக்கிற இதால் டிவைட் பண்ணுங்கள் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா த்ரீ எக்ஸ் அதை எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி லாஸ்ட்டே லாஸ்ட்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் லாஸ்ட் வரணும் இல்லாட்டி இப்போ ஒரு ஃபேக்டர் எடுத்துக்கங்க ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படி எழுதிக்கங்க பாருங்கள் ப்ளஸ் ஏ பை ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஏ பை ஒன் என்னது ஏ ப்ளஸ் ஏ செக் பண்ணி பார்த்துங்க லாஸ்ட்டே லாஸ்ட்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ப்ளஸ் ஏ எவ்வளோ ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ பர் ப்ளஸ் ஏ ஃபஸ்ட்டே ஃபஸ்ட்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு வருது அந்த ஃபேக்டரில் லாஸ்ட்டே லாஸ்ட்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் லாஸ்ட் வருது அதே சமயம் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இது ஒரு எக்ஸ் டேம் கான்ஸ்டன்ட் டேம்க்கு அப்புறம் எக்ஸ் டேம் தான் வரும் எந்த மாற்றம் இல்லை சப்போஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் இருந்து இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்
கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ நடுவில் எந்த டேர்ம் வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை இவ்வளோதாங்க இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா ஃபேக்டர் இன்டு ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு பாலினாமியல் ஃபேக்டர் இன்டு ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு பாலினாமியல் ஒரு ஃபேக்டர் கொடுத்துக்கிறாங்க இன்னொரு ஃபேக்டர் நம்மளே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட த்ரீ எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் லாஸ்ட் வரணும் ப்ளஸ் ஒன் கூட ப்ளஸ் ஏ மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ப்ளஸ் ஏ வரும் சிம்பிள் இப்போ அடுத்தது நம்ம நோக்க ஏ கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிளை பண்ணுங்க த்ரீ எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் கொண்டு போய் அந்த ரெண்டு கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஏ ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் கொண்டு போய் அந்த ரெண்டு கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இங்கே மூணு டேர்மு ஃபஸ்ட் டேர்ம் வித் அங்கே எல்லாம் செகண்ட் டேர்ம் வித் அங்கே எல்லாம் தேர்ட் டேர்ம் வித் அங்கே எல்லாம் செகண்ட் டேர்ம் ப்ளஸ் எக்ஸ் கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன்னை கொண்டு போய் மூணு கூட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே தான் வரும் ஒன் இன்டு த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் இன்டு ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் ஏ வேணும் ஏங்கிறது இங்கே பாருங்கள் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஈக்வேஷனில் ஈக்வேட்டிங் த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் எயிட் ஈக்குவல் டு பாருங்க எக்ஸ் டேர்ம் இங்கே எத்தனை டேர்ம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அங்கே ஆறு டேர்ம் இருக்குது அதில் எக்ஸ் வர் டேர்ம் வந்து அந்த ரெண்டே ரெண்டு தான் இது எக்ஸ் கியூப் டேர்ம் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுவும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டே ரெண்டு டேர்ம் தான் எக்ஸ் வர் டேர்ம் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் என்னது ப்ளஸ் ஏ எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் ப்ளஸ் த்ரீ பாருங்க இந்த பக்கம் ஒரே ஒரு எக்ஸ் டேர்ம் தான் அப்போ எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் எயிட் அந்த ஈக்குவல் டூ அந்த பக்கம் ரெண்டு எக்ஸ் டேர்ம் அப்போ ரெண்டோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ ஏன்னா எக்ஸை காம் எடுத்தால் ஏ ப்ளஸ் த்ரீனு ஒரு அப்போ எக்ஸோட கோ எஃபிஷன் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீங்க வந்தால் மைனஸ் த்ரீ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கிறாங்க ஏ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஃபைவ் 